BASF. We create chemistry. Olá, eu sou o Lucas Portilho, farmacêutico, especialista em desenvolvimento de produtos e tenho uma ferramenta que todo formulador precisa conhecer, que é o BASF Sunscreen Simulator. Qualquer produto que você for desenvolver que tenha fator de proteção solar, é importante que você use essa ferramenta antes de enviar o seu produto para teste. Meu objetivo é mostrar para vocês como essa ferramenta pode nos auxiliar no dia a dia. Ela passou por uma reformulação, ficou muito mais prática de ser utilizada, então vamos dar uma olhadinha. Primeira coisa a fazer é entrar aqui no Sunscreen Simulator. Se você não tem a sua conta, crie o seu registro, é gratuito, eu já tenho o meu aqui, então eu vou logar. E pronto, estamos dentro do Sunscreen Simulator. Como funciona? Vamos lá, começando dessa parte superior aqui. Aqui você pode escolher a região na qual você vai formular o seu produto. Nós estamos aqui no Mercosul. Se você quiser entrar, ver na Europa os filtros permitidos, no Japão, Estados Unidos, basta você clicar. Aqui a quantidade de aplicação, 2 miligramas por centímetro quadrado. Vamos manter nesta proporção de área por massa, porque é a, é a quantidade que nós usamos no teste de eficácia em vivo quando nós mandamos para algum instituto. Aqui então vemos todos os filtros que têm amplo espectro ou que são específicos para UVA e aqui embaixo temos os UVA e UVB. Aqui temos os filtros UVB e os filtros UVA2. Cuidado que para não confundir, o UVA2 aqui significa que ele pega só um pouquinho do UVA. É uma faixa aí que vai até, no máximo até 340 nanômetros. De fato, todos esses fazem parte dos filtros que absorvem principalmente UVB. Aqui é muito simples, a gente aqui no sinalzinho de mais, quando você clica, o filtro aparece desse lado. Então olha aqui, tem o Tinosaur ABS e aqui eu posso colocar a concentração dele. Então vou colocar aqui ó, 2%, por exemplo. Aí eu coloco também uma, um Vinua Plus, 2%, e assim, olha que legal, aqui o fator de proteção solar, ele já vai atualizando conforme eu vou colocando os filtros aqui em cima. Se você clicar aqui embaixo nas métricas UVA, você também já vai encontrar qual que é a estimativa se eu juntasse Tinosorb S2% mais o Vinua Plus, quanto seria o fator UVA in vitro. Ah, mas se eu clicar aqui embaixo, eu tenho também a estimativa do VA em vivo. Então aqui daria 9.2, aqui daria 8.0. Então muito interessante, ele faz toda essa estimativa baseada num cálculo em sílico. Posso colocar mais filtros aqui, por exemplo, colocar um filtro líquido, porque vamos lembrar aqui que o Tinosorb S e o Vinua Plus, eles são filtros na forma de pó. Então se eu utilizar filtros líquidos para solubilizá-los, vai ser bem interessante. Então posso colocar aqui um 5% de etilexil salicilato, gosto de usar muito o isoamil para metoxicinamato, então vou incluir ele aqui também, o isoamil, vou colocar também 5% e olha lá, eu vou, ele vai atualizando, já estou com 23 de FPS e 7.1 de UVA estimativa, agora olha que legal, eu posso criar um novo projeto, se eu clicar aqui, eu posso colocar outras, outras concentrações e ir comparando quanto vai dar. Se eu tiver, baixar aqui para 1%, 1%, 2%, 2%, olha que bacana. Eu posso ir fazendo vários comparativos e versões da combinação de filtros que eu vou utilizar na minha formulação. Outro ponto muito legal aqui é que a gente consegue ver os gráficos. Tanto o gráfico de absorbância, ou seja, quanto a combinação de filtros vai gerar de absorção de radiação e consigo ver também o gráfico de transmitância, ou seja, quanto transmitiu, quanto possivelmente vai transmitir de radiação através do filme formado pelo protetor solar. Para isso, eu venho aqui embaixo em gráficos, olha, o gráfico já vai atualizando. Aqui no gráfico eu tenho os, as duas combinações, eu vou apagar uma delas, eu vou tirar essa versão 2 para ficar só uma curva e aqui nessa curva nós vemos aqui a inicial e a final. A inicial é a contínua, a final é a pontilhada. Então aqui eu consigo estimar qual é, por exemplo, a fotoestabilidade do meu produto. Vejam aqui, ó. então inicialmente eu tenho esta curva contínua e a tendência é ela cair depois de ser irradiada. Vamos trocar aqui rapidamente, vou tirar aqui ó, o Vinua Plus e vou colocar uma avobenzona. Uh, vou colocar 2% também dela. E aqui vamos observar o que acontece com a curva, olha que legal, né? aquela curva que estava estável, agora a gente já vê uma diferença bem grande, né? porque a curva inicial é essa e a pontilhada é a curva depois de uma suposta irradiação. E vejam que ele considera também a fotoestabilidade da molécula, a avobenzona por ser mais instável, ela apresenta então essa curva. Lembrando que se você vai utilizar o Tinosorb M ou o Tinosorb A2B, dá uma olhadinha aqui, porque aqui é a quantidade ativa. 
Tá? Então, aqui não considera a quantidade da matéria-prima. Aqui, olha só, active amount significa a quantidade ativa. Quando você compra o Tinosorb M ou o Tinosorb A2B, eles vêm diluídos, aproximadamente 50%. Então, se eu coloquei, ó, vou colocar o Tinosorb M aqui, então vou colocar aqui 1%, é a quantidade de ativo. Quando eu for pesar, eu tenho que colocar 2% da matéria-prima. E o melhor de tudo é que o projeto fica salvo agora. Você pode fazer, salvar, renomear o seu projeto. Como vocês podem ver aqui, olha, eu tenho aqui o meu projeto 1, ele vai ficar salvo. E assim eu posso reutilizá-lo ou fazer qualquer tipo de alteração quando eu utilizar novamente o software. Aí você pode se perguntar, isso realmente me ajuda na prática? Com certeza nos ajuda e muito. Eu vou mostrar para vocês um exemplo apenas que eu fiz. Eu já trabalhei muito com essa ferramenta, com o BASP Sunscreen Simulator, e eu sempre utilizo ele antes de enviar para teste. Eu vou mostrar para vocês uma simulação que eu fiz e quais os resultados que eu obtive. Aqui vejam que eu usei o Tinosorb S, 3%, o Vinua Plus 5,5%, o isoamil para metoxinamato 9, usei ele como líquido para solubilizar os filtros que estão na forma de pó, o, o, o etilexil metoxicinamato, o tinosorb M e o dióxido de titânio. Quando eu coloquei no simulador, eu tive uma estimativa que o meu produto daria 63,9 de FPS e 14 de UVA. E quando eu mandei para o FPS em vivo, aqui é uma média de 3 voluntários, obtive 61,8 e o UVA de 17%. Só para mostrar para vocês que na prática o Sunscreen Simulator é fundamental para os formuladores utilizarem suas formulações onde nós temos que calcular ou estimar o valor de FPS antes de mandar para os institutos de teste de eficácia. BASF. We create chemistry.